welcome to ravinder singlish mantra and daily motivation last class we learnt about uh, spoken english day 1 day 1 lo spoken english gurinchi manam detail ga nerchukodam jarigindi ee roju dani continuation ga day 2 day 1 lo meeku chaala useful ainatvanti subjects evaithe unnayo i we you they he she it anetvanti vaadiki sambandhinchina subjective aa subject to object aa vaadiki sambandhinchina words mottham kuda nerchukodam jarigindi vaatini base chesukoni ippudu very important day that is second day indulo ee spoken english lo manaku ikkada helping verbs ante oka language maatladante english perfect ga maatladalante kachithanga manaku ikkada manaku 24 helping verbs unnai ee 24 helping verbs lo ee 1 to 11 evaithe ee 11 unnayo ivi very 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 important ee 11 words ganaka manaku ochinatlayite half of the english 50% of english you can speak read and write and you can do everything so ee roju manam e11 plus e13 e11 veetni em antarante primary auxiliary verbs antamu ledha helping verbs antamu e13 em antam ante veetni modal verbs antamu so helping verbs number 1 is am unnanu is unnadi unnadu are unnavi unnaru was undenu untini వర్ ఉండిరి ఉంటిమి హ్యావ్ కలిగి ఉండుట హ్యాస్ కలిగి ఉండుట హ్యాడ్ కలిగి ఉండెను డూ చేయుట డస్ చేయుట డిడ్ చేసాను సో వీటిని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలో ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్తాను ఐమ్ ఇది సబ్జెక్టులలో ఐ ఉంది కదా ఐ ఏదో ఐ యామ్ అని యూజ్ చేస్తాము అంటే ఉన్నాను అని అర్థం ఐ యామ్ ఏ టీచర్ అంటే ఇది బీయింగ్ వర్బ్ అన్నట్టు నేను ఒక టీచర్ను ఐ ఆమ్ టీచింగ్ నేను బోధిస్తున్నాను ఇక్కడ మీనింగ్ మొత్తం కూడా ఈ యామ్ తోటి సెంటెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఐ నేను యామ్ ఉన్నాను టీచింగ్ బోధిస్తూ ఐ యామ్ టీచింగ్ నేను బోధిస్తున్నాను అంటే నేను పాఠం చెప్తున్నాను అంటే ఒక సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్ట్ కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ లెవెన్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏవైతే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ పోషిస్తాయి అన్నట్టు సో ఐ ఆమ్ ఏ టీచర్ ఐ ఆమ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ నెక్స్ట్ ఈజ్ హీ ఈజ్ ఏ డాక్టర్ ఇది ఉండుట గురించి చెప్తుంది హీ ఈజ్ ఏ డాక్టర్ హీ ఈజ్ ట్రీటింగ్ ద పేషెంట్స్ అతడు పేషెంట్లను ట్రీట్ చేస్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఆర్ ఈ ఈజ్ అనేది సింగులర్ సబ్జెక్ట్లకు వాడతాం అంటే హీ షీ ఇట్ లేదా రాజు రాము రాణి అట్లా అదేవిధంగా ఆర్ అనేటువంటిది ఇది ప్లూరల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లూరల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ అంటే ఒకరికంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ ఆర్ అనేదాన్ని యూజ్ చేయాలి అంటే విఆర్ యుఆర్ దే ఆర్ ఈ మూడు సబ్జెక్ట్లకు ఈ ఆర్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనము యూజ్ చేయాలి వి ఆర్ ప్లేయర్స్ వి ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అంటే ఇక్కడ ఉండుట చేయుట ఈ రెండింటికి కూడా యూజ్ చేస్తారు వి ఆర్ ప్లేయర్స్ అన్నప్పుడు మేము ఆటగాళ్ళము వి ఆర్ ప్లేయింగ్ అంటే మేము ఆడుతున్నాము అది యాక్షన్ వర్బ్ ఇదే అది యాక్షన్ వర్బ్ అంటాము దీన్నేమో బీయింగ్ వర్బ్ అంటాము నెక్స్ట్ వజ్ వజ్ అంటే ఈ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఈ మూడు కూడా మనకు ప్రజెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు గ్రామర్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటిది ఈ ప్రజెంట్ గురించి ప్రస్తుతం గురించి చెప్పడానికి యామ్ ఈజ్ ఆర్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ వజ్ వర్ ఈ రెండింటినేమో పాస్ట్ అంటే గతంలో జరిగిపోయినటువంటి దాని గురించి గతంలో ఉన్నటువంటి గతంలో జరుగుతున్నటువంటి పనులను గురించి చెప్పడానికి ఈ వజ్ వర్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని యూజ్ చేయాలి ఈ వజ్ అనేది సింగులర్ ఫామ్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్లకు యూజ్ చేయాలి వర్ అనేటువంటిది ప్లూరల్ వర్బ్ ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్లకు యూజ్ చేయాలి సో అంటే ఇక్కడ వజ్ అంటే ఉండేను ఉంటేనే ఐ ఆమ్ ఏ టీచర్ నేను ఇప్పుడు టీచర్గా ఉన్నాను ఐ వాజ్ ఏ స్టూడెంట్ నేను అప్పుడు స్టూడెంట్గా ఉంటుంది అంటే ఇదేమో ఇప్పుడు చెప్తుంది ఈ వజ్ అనేదేమో అప్పటి గురించి చెప్తుంది అంటే గతంలో జరిగినటువంటిది గతంలో ఉన్నటువంటి దాని గురించి చెప్పడానికి ఈ వజ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేయాలి అది కూడా సింగులర్ సబ్జెక్ట్లకు అంటే హీ షీ ఇట్ అండ్ ఐ ఈ ఐ హీ షీ ఇట్ ఈ నాలుగు సబ్జెక్ట్లకు వజ్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ని యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ వర్ ఈ వర్ అంటే ఉండిరి ఉంటిమి అంటే ఈ వజ్కు ప్లూరల్ ఫామే వర్ అవుతుంది ఈ యామ్ ఈజ్కు ప్లూరల్ ఫాము ఆర్ అవుతుంది ఈ వర్ అంటే ఉండిరి ఉంటిమి దే వర్ డ్రైవర్స్ వాళ్ళు డ్రైవర్లుగా ఉండిరి నవ్ దే ఆర్ బిజినెస్ మ్యాన్ 
ఇప్పుడు వాళ్ళు వ్యాపారస్తులుగా ఉన్నారు అంటే గతంలో జరిగినటువంటి దానికేమో వర్ వాడాలి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దానికేమో ఆర్ అనేటువంటి ప్లూరల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ను వాడాలి ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ కోసం నెక్స్ట్ హ్యావ్ హ్యాస్ ఈ రెండింటిని ఈ ఐదు యామ్ ఈజ్ ఆర్ వాజ్ వర్ ఈ ఫైవ్ వీటిని ఏమంటాం అంటే మనము బీ ఫార్మ్స్ అంటాం ఆల్రెడీ నేను మీకు డే వన్ క్లాస్లో చెప్పాను బీ ఫార్మ్స్ అనేవి ఫైవ్ ఉంటాయి యామ్ ఈజ్ ఆర్ వాజ్ వర్ నెక్స్ట్ హ్యావ్ హ్యాస్ హ్యాడ్ ఈ మూడింటిని కలిపి హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అంటాం ఇవి హ్యావ్ ఫార్మ్స్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఎందుకు అంటున్నామంటే ఒక వ్యక్తి ఏదైతే కలిగి ఉంటాడో ఆ కలిగి ఉండుటను గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి వీటిని హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అంటాము ఇవేమో ఉండుట గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఆ ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి ఫైవ్ ఏమో బీ ఫార్మ్స్ అంటాము హ్యావ్ కలిగి ఉండుట హ్యాజ్ కలిగి ఉండుట హ్యాడ్ కలిగి ఉండేను ఈ రెండు ఇప్పుడు వాడితే అంటే ప్రజెంట్లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దాని గురించి చెప్తే ఈ హ్యాడ్ అనేది ఏమో గతంలో కలిగి ఉండుట గతంలో కలిగి ఉండేను అని చెప్పడానికి హ్యాడ్ వాడతాం ఈ హ్యావ్ దేనికి వాడతామంటే ఐ హ్యావ్ వీ హ్యావ్ యూ హ్యావ్ దే హ్యావ్ ఈ నాలుగు సబ్జెక్టులుగా యూజ్ చేస్తాం ఈ హ్యాజ్ అనేది దేనికి వాడతామంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ అంటే హీ షీ ఇట్ ఈ మూడు వచ్చినప్పుడు హీ హ్యాస్ ఎకా షీ హ్యాజ్ ఎకా ఇట్ హ్యాజ్ ఏ చిప్ ఈ విధంగా ఈ హ్యాజ్ అనేటువంటిది సింగులర్ సబ్జెక్టులకు థర్డ్ పర్సన్ వాటికి యూజ్ చేస్తాము వీటిని హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అంటాము నెక్స్ట్ డూ డస్ డిట్ ఈ మూడు ఏం చెప్తాయి మనకు అంటే ఒక పనిని చేయడానికి సంబంధించినటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఇవి అంటే ఈ డూ అనేటువంటిది హెల్పింగ్ వర్బ్ అవుతుంది మరి మరియు మెయిన్ వర్బ్గా కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్గా కూడా యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం ఇక్కడ ఈ డూ డస్ ఈ రెండింటికి ఒకటే అర్థం ఏంటంటే చేయుట చేయుట అని అర్థం అంటే ఐ డోంట్ నో నాకేం తెలియదు ఐ డోంట్ గో దేర్ వీ డోంట్ ప్లే దే డోంట్ కమ్ ఇవింది ఐ డోంట్ వీ డోంట్ యూ డోంట్ దే డోంట్ నెగేటివ్ ఫామ్లో వాడేటప్పుడు ఈ డూ పక్కన నాటు పెట్టి ఇవి వాడతాం అదేవిధంగా ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు కూడా డూ ఐ గో టు హైదరాబాద్ డూ ఐ ఈట్ రైస్ Do you go to school? ఈ విధంగా ఈ డూ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ డస్ డస్ షీ కమ్ డస్ షీ గో టు స్కూల్ డస్ షీ ఈట్ రైస్ ఈ విధంగా ఈ డూ డస్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ని యూజ్ చేయాలి ఐ వి యూ దే ఈ నాలుగింటికి డూ యూజ్ చేస్తారు డస్ అనేటువంటిది హీ షీ ఇట్ మళ్ళీ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్గా యూజ్ చేయాలి ఈ మూడు నెక్స్ట్ డిడ్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈ రెండు ప్రజెంట్లో వాడితే ఈ డిడ్ అనేటువంటి దాన్ని పాస్ట్ టెన్స్లో వాడాలి పాస్ట్ అంటే టెన్స్తో మీకు పని లేదు జస్ట్ జరిగిపోయినటువంటి పని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ గో టు స్కూల్ నేను స్కూల్కి వెళ్తాను డూ ఐ గో టు స్కూల్ నేను స్కూల్కి వెళ్తానా ఇది ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ డైలీ యాక్టివిటీ అని అర్థం ఇదే విధంగా ఐ వెంట్ టు స్కూల్ నేను స్కూల్కి వెళ్ళాను డిడ్ ఐ గో టు స్కూల్ నేను స్కూల్కి వెళ్ళానా అంటే ఈ డిడ్ అనేటువంటిది జరిగిపోయినటువంటి పాస్ట్ యాక్టివిటీ గురించి చెబుతుంది ఈ డూ డస్ అనేటువంటివి ప్రజెంట్ యాక్టివిటీ ప్రజెంట్ యాక్టివిటీ అంటే ఇప్పుడు నవ్ యా గోయింగ్ ఆన్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఇదేమో దెన్ అప్పుడు జరిగేటువంటి దానికి ఇది వాడాలి సో ఈ ఇలెవెన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఇలెవెన్ మనకు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ కనుక వచ్చినట్లయితే we can make any kind of sentences elanti sentences ne vaadochu andike vitni 100% vitni meer perfect ga nerchukoni undali so ee evaithune i am nunchi did work ivi primary auxiliary verbs antam ledha helping verbs antam veeti tho paatu inkoka 13 untayi so ee 11 primary auxiliary verbs tarvata next ikkada ee 12 nunchi ee 24 varaku vitni మోడల్స్ అంటాము ఎంఓడిఏఎల్ఎస్ మోడల్ మోడల్ ఎగ్జలరీ వర్బ్స్ అంటాము లేదా మోడల్స్ అంటాము ఇవి ఇవి ఏవైతున్నాయో వీటిని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తామో ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో షల్ ఈ షల్కి ఏదైతుందో పాస్ట్ ఫామ్ ఇమ్మీడియట్గా నేను ఇక్కడ రాశాను షల్ షుడ్ షల్ షుడ్ విల్ వుడ్ కెన్ కుడ్ మే మైట్ మస్ట్ వీటిని ఈ ట్వంటీ వరకు అయితే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ రిమైనింగ్ ఫోర్ అనేటువంటిది వెరీ రేర్గా మనకు వస్తుంటాయి వీటిని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుని చాలా ఈజీ అమీజ్ ఆర్ వాజ్ వర్ హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాడ్ డూ డస్ డిట్ అమీజ్ ఆర్ వాజ్ వర్ హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాడ్ డూ డస్ డిట్ ఇక్కడ షల్షుడు విల్లుబుడు కెనుకుడు మేమైట్ మస్ట్ ఇలా ఈజీ వేలో కూడా మీరు 
వీటిని ఒక ట్రిక్ ద్వారా ఒక టిప్ ద్వారా వీటిని గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ నుంచి ట్వంటీ వరకు ఆగకుంటే చెప్పొచ్చు అమెజాన్ వాజ్ వర్ హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాడ్ డూ డస్ డిడ్ షలిషుడు వెలుగుడు కెనకుడు మేమ్ ఐట్ మస్ట్ ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ షల్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఫ్యూచర్ను తెలిపేటువంటి హెల్పింగ్ వర్క్ ఇది అంటే జరగబోయే పని గురించి చెప్పేటప్పుడు ఐ వి అనేటువంటి ఈ రెండు సబ్జెక్టులు వచ్చినప్పుడు ఐ షల్ ఐ షల్ గో టు ఢిల్లీ నేను ఢిల్లీకి వెళ్తాను వి షల్ మీట్ మై ఫ్రెండ్ నేను మా ఫ్రెండ్ని కలుస్తాము ఇవేంటంటే భవిష్యత్తును సూచించేటువంటివి జరగబోయేటువంటి పనులు చెప్పేటప్పుడు షల్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బును యూజ్ చేస్తాము దీన్ని అదే షుడ్ అనేది ఏంటిదంటే దీనికి పాస్ట్ ఫామ్ అంటాము ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే అడ్వైజ్ కానీ సజెషన్ కానీ ఒక పని చేయాలని సలహా ఇచ్చేటప్పుడు కానీ చేయవలసి ఉన్నప్పుడు షుడ్ వాడాలి యూ షుడ్ డూ యోగా నువ్వు యోగా చేయాలి యూ షుడ్ డూ ఎక్సర్సైజ్ నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఈ విధంగా చేయాలి చేయవలయును అని చెప్పేటప్పుడు ఈ షుడ్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్డ్ను యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ విల్ ఈ షెల్ విల్ ఈ రెండు ఒకటేనండి ఈ షెల్ విల్ ఈ రెండు సేమ్ అండి అంటే ఐ వి అనే సబ్జెక్ట్లకు షెల్ యూజ్ చేయాలి తర్వాత పోతే యూ దే హీ షీ ఇట్ అనే దానికి విల్ యూజ్ చేయాలి కానీ ఇప్పుడు ఈ మోడర్న్ ఇంగ్లీష్లో మామూలుగా విల్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ని అన్ని సబ్జెక్టులు కూడా యూజ్ చేసినా తప్పేమీ లేదు ఓకే ఈ రెండు అర్థాలు ఒకటే ఫ్యూచర్ను తెలపడానికి ఉపయోగించేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇది కూడా నెక్స్ట్ వుడ్ అనేటువంటిది ఈ విల్కు పాస్ట్ ఫామ్ ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే పాస్ట్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీ ఒక్కోసారి ఐ వుడ్ లైక్ టు గో టు మూవీ నేను సినిమాకు పోవాలనుకుంటున్నా అంటే ఇలాంటి ఫ్యూచర్ యాక్టివిటీస్ చెప్పేటప్పుడు కూడా మన యొక్క లైక్స్ మనకున్నటువంటి ఆలోచనలు ఏవైనా చెప్పేటప్పుడు కూడా ఈ వుడ్ అనేటువంటిది యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ కెన్ అనేటువంటిది దీని అర్థం ఏంటంటే గలుగుట అంటే ఎబిలిటీ అంటే చేయగలగటం శక్తి సామర్థ్యాల గురించి చెప్తుంది ఐ కెన్ లిఫ్ట్ ద బాక్స్ నేను ఈ బాక్స్ను లేపగలను ఐ కెన్ బీట్ యూ నేను మిమ్మల్ని కొట్టగలను ఐ కెన్ పాస్ నేను పాస్ కాగలను అంటే ఈ విధంగా ఒక వ్యక్తి యొక్క ఎబిలిటీ గురించి కెపబిలిటీ గురించి పాసిబిలిటీ గురించి చెప్పడానికి ఈ కెన్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ని యూజ్ చేయండి ఇది ఎప్పుడు కూడా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ పక్కన ఎప్పుడు కూడా వర్బ్ వన్నే వస్తుంది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఎక్కడి నుంచి షల్ కా నుంచి చూసుకోండి షల్ కా నుంచి మొదలుకుంటే ఇక్కడ ఈ మస్ట్ వరకు ఏదైతున్నాయో ఇవన్నీ కూడా షల్ ప్లస్ వాబ్ వన్ షుడ్ ప్లస్ వాబ్ వన్ విల్ ప్లస్ వాబ్ వన్ వుడ్ కెన్ కుడ్ మే మైట్ మస్ట్ వీటన్నిటి తర్వాత ఎప్పుడు కూడా వాబ్ వన్నే వస్తుంది వీటి పక్కన వర్బ్ వన్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ సో ఇక్కడ వుడ్ అంటే దీని కెన్ అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క చేయగలిగేటువంటి కెపబ్ కెపబిలిటీ కెపాసిటీ ఎబిలిటీ గురించి చెప్పడానికి కెన్ యూజ్ చేస్తాము ఈ కుడ్ అనేటువంటిది కెన్కు పాస్ట్ ఫామ్ అంటే ఇప్పుడు చేయగలిగితే కెన్ యూజ్ చేయండి గతంలో మీరు చేయగలిగి ఉంటే దానికి కుడ్ చేయాలి ఐ కెన్ పాస్ నేను పాస్ కాగలను ఐ కుడ్ అచీవ్ ఇట్ నేను దాన్ని సాధించగలిగాను అంటే ఈ కుడ్ అనేది ఎప్పుడు అంటే గతంలో నువ్వు చేయగలిగినటువంటి నీ ఎబిలిటీ కెపబిలిటీ నీ పాసిబి నీ సాధ్యాసాధ్యాల గురించి నీ శక్తియుక్తుల గురించి చెప్తుంది అందుకే కెన్ అనేది నవ్ కుడ్ అనేది దెన్ అప్పటి సంబంధించిన ఎబిలిటీని వాడాలి నెక్స్ట్ మే అంటే ఇక్కడ ఇది వచ్చు అంటే ఇది పర్మిషన్కు వాడతాము జనరల్గా క్లాస్ రూమ్లో చూడండి స్టూడెంట్ కమ్స్ అండ్ ఆస్క్స్ మే ఐ కమిన్స్ నేను లోపలికి రావచ్చా సార్ అంటే హీఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ పర్మిషన్ అనుమతి తీసుకోవడానికి మే అనేటువంటిది యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ కూడా చెప్తామండి ఇట్ మే రెయిన్ 